Mikäs koira se sieltä jolkottelee? Jahas, täällä on joko vapaana kuljeskeleva koiruliini. Jaha, terve! Missä sun ihmises on? Hm? Sulla on joku lähetin systeemi. Kukahan tää kaveri mahtaa olla? No niin, morjesta taas ja tervetuloa retkeilemään tällä kertaa Orivedelle ja päiväreissu. Mulla oli tarkoitus tehdä yön yli reissu tänä viikon loppuna ja ihan eri paikkaan, mutta sen verran sitkeä flunssa on tuossa nyt häirinnyt elämää eikä se ihan vielä ole täysin hellittänyt, niin, niin tuota, en sitten kokenut järkeväksi lähteä nukkumaan laavulle vielä. Niin Tuli sitten tekemään ihan pienen päiväretken ja tuota, mä oon nyt tosiaan täällä, täällä tota, orivedellä ja jätin auton tohon ihan vähän matkan päähän ja kattelin tästä, että tuossa jonkun, jonkun kilometrin päässä olisi nuotiopaikka merkattuna. Täällä on, se on joko iso musturin tai vähän musturin. Tästä ei ihan ota selvää, että kumpaa tarkoittaa. Mutta sinne olisi tarkoitus mennä. Ää, en tiedä onko siellä puita. Mä en nyt kantanut puita mukanaan. On trangia ja ajattelin panostaa nyt matkan sijaan niin vähän enemmän tuohon kulinaristiseen puoleen. En ole todellakaan mikään innokas kokki. <laughs> että, että tota, katsota, mikä sitten on, <laughs> on sitten kenenkin mielestä hyvää ruokaa. Joo. Lähdetään polkua tonne päin. Tässä tulikin jo heti pari retkeilijää vastaan ja tosiaan yksi, en tiedä oliko metsästyskoira. Nyt on metsästysaika tosiaan käynnissä, niin kävi tuossa pyörähtämässä ja lähti samoin tei sitten pois. Mutta katsotaan mitä kaikkea vielä tulee täällä vastaan. Tervetuloa mukaan! Tämä oja, mitä tässä nyt seuraillaan, on nimeltään Räsin oja. Tämmönen oikein mukava, sympaattinen, kaunis metsäpuro tässä. Tosi kivaa ja nättiä ja rauhallista aluetta. Ainakaan täällä, tällä polulla ei näyttäisi paljon retkeilijöitä olevan. Että, että tota, varmaan ihmiset enimmäkseen suuntaa sinne Roninmaan laavulle. Ehkä mahdollisesti sitten, mikä on sitten tuolla taas ihan alueen toisella laidalla. Ja sinne täytyy mennä sitten joku toinen kerta. Tästä ei pitäisi nyt olla enää kovasti. Katsotaan nyt, minkämoinen nuotiopaikka löytyy. Koiran haukunta kuuluu tuolta jostain kauempaa. Saa nähdä, onko retkeilijöiden koiria vai onko lisää metsästyskoiria. Tuossa hetki aika sitten kuului yksi laukaus. Että toivottavasti en muistuta liikaa hirveä.
No, tässä oli pari retkeilijä Miekkosta ja tuossa tota, jutskailtiin kaikenlaista. Ja ryhdyin tätä ruokaa tässä jo tosiaan tekee. Mulla on täällä lohta ja porkkanaa täällä kattilassa ja tuossa olisi sitten vielä perunamuusia. Katsotaan, tota, teenkö mä sen muusin vai meiks mä vaan näillä lohilla, mulla on tossa nuotiolla vielä sitten paprika ja makkara, että tässä sen verran tota, vettä tihuttelee, tulee noisia pieniä ropsauksia välillä, tuuli on aikamoinen tosta selän takaa järveltä, että katsotaan, jääkö ne muusi sitten laittamatta, että tässä on aika, aika hyvä kokoinen pala kyllä tätä kalaakin jo, että noi porkkanat mä esivalmistelin kotona. Eilen höyryttelin ne kypsäkset tuossa vähän vaan lämmittelen niitä pikkasen. Että... Kiva paikka tää. tää tässä. Ja puita on ihan riittävästi kyllä liiteri täynnä. Koskaan aikaisemmin en ole Trangialla mitään näin hienoa ruokaa kyllä tehnyt, että kyllä se useimmiten on sitä valmista kuivasössöä niistä pusseista. Että, että tota. Sitten kun ei kävele juuri mitään matkaa, että tulee ikään kuin vaan lounaalle tai päivälliselle, niin sitten voi ehkä ottaa vähän tavakskin tällä, että satsaa pikkusen enemmän niin kuin siihen makupuoleen noissa aterioissa. Että ei se <köhö> retkeily aina tietysti sitäkään tarvi olla, että kävellään kilometritolkulla ja vedetään jotain mautonta kuivamuonaa sit. <köhö> sitten siihen pahimpaan nälkään. Että tuuli on kyllä vähän pelkää, että lähteekö tämä kamerakin tästä kohtaa. Lito. Usein niin tavarat lentenee kyllä. Tämä on aika, aika moina nyt. Mä laitoin pipon kameralle suojaksi ja itselleni tämän hupun päähän. Katsotaan, nyt mä en kyllä sitä muusia rupea tekemään. Että tota, mennään tällä. Laitetaan vähän vettä pois. Ja... Kalaa ja porkkanaa. Sitten... Pikkusen kalamaustetta sekaan niin ei ole ihan mautonta syssyä sitten. Tuli tähän puuliiteriin, nauttii loput eväät. Rupes käymään aivan mahottomaksi toi istuminen tuossa nuotiolla. No. Tosi kovia tuulen puuskia. Mutta mikä vaan pystyy johonkin lentää, niin varmasti kyllä lensikin. Että... Joo, tämmönen yllättävä. Nyt tossa jo vähän sinertääkin taivasta tossa, mutta tuli kyllä todella siis tommonen harmaa pilvi peittämään kaiken ja pisti vettä ja ei se sadekaan, se tuuli on kyllä rasittavaa, kun ei, ei pysty tota mitään tekemään, kun kamat vaan lentelee ympärillä. Mm. No, joskus näinkin. Hyvä, että on tämmönen liiteri. Ihan kiva reissu. Pikku retki ollut tässä. Ruoka oli kyllä onnistunut. 
Lohi maistuu aina hyvälle. Kyllä mä sen mielellään sen muusinkin olisin siihen vielä tehnyt, mutta se saa nyt jäädä toiseen kertaan sitten. Makkarankin laitoi vaan äkkiä siihen, siihen tota noin, niin nuotioon kivien päälle siihen reunalle, että se nopeasti vähän jotain väriä tähän pintaan. Vähän. Ei tarvi ihan kylmää syödä. Kyllä niitä sarjakamppeita vaan aina kannattaisi tietysti kantaa mukana, vaikka ei varsinaisesti olisi <köhön> semmoista sade, sadesää ennustetta ollutkaan, että kyllähän ne tietysti aina voi ihan yllättää. Mä taidan tässä toviin nyt ootella, että jos tosta toi pieni kuura meni sohitteen. Mä voisin vähän kertoa teille mun omia tämmösiä taustoja, niin että minkä takia mä täällä oon ruvennut tämmösiä retkiä tekee ja toilailen täällä pitkin mettiä ja saattaa vaikuttaa siltä, että hän toi osaa yhtään mitään. Ja se on, pitää kyllä osi, osi kyllä paikkansakin. Mä oon tota, Pienestä saakka metsis ollut ja kaikenlaisilla vaelluksilla, mutta ne on ollut aina ryhmäjuttuja. Tämän opiskelun yhteydessä aikoinaan on käynyt urheiluopiston Rovaniemellä ja siellä meillä oli tota syysvaellusta Saariselälle ja sitten oli hiihtovaellusta. Ja, ja tota, tietysti varhaisemmassa nuoruudessa on omien vanhempien kanssa kiivennyt varmaan jokaiselle Suomen tunturille. Ja ja tota noin, niin <köhön> rippileirini kävin sillä tavalla, että oli melonta vaelluksella Jongun joella. Ja siitä on jäänyt mulle semmoinen ikuinen rakkaus ja kaipuu vesiin ja kaikenlaiseen soutamiseen ja melomiseen. Ja, ja tommonen melonta reissois, siis se on, niin ihan, se on yksi suurimmista unelmista, mitä, mitä mulla on. Ja tota, se kun menee ryhmässä tai edes kaksi jonkun toisen kanssa retkelle tai vaellukselle, niin on ihan eri laji kuin sit yksin meneminen. Sen mä nyt oon tässä huomannut. Eli siinä kun mennään porukassa ja suunnitellaan se reitti yhdessä, tai sitten jos se on oikein järjestetty, järjestetty tämmöinen, että on ihan erillinen henkilö, joka on miettinyt valmiiksi reitit ja kattonut valmiiksi leiripaikat ja sitten porukassa mietitään, että paljonko ruokaa ja kuka kantaa mitäkin. Ja, ja sillä lailla niin se on ihan erilainen homma, kun sitä vastuuta on pystynyt jakaa sillä tasaisesti. Ja, ja ryhmästä löytyy tietysti aina jokaiselta ne omat vahvuudet, että ne, jotka on niitä varmimpia suunnistajia, niin kulkee aina tietysti siellä jonon etunenässä. Ja tämmöiset meikä, meikäläiset siitä tulee kiltisti siellä perässä, eikä koskaan opi sitä sitä suunnistamista, kun vaan menee ihan kun ankat jonossa sit vaan ja pysähtyy, kun sanotaan, että nyt on tauko ja syödään, kun sanotaan, että nyt on ruoka ja, ja sillä tavalla. Niin, niin. Mä olen nyt halunnut oppia että kaiken tekeen itsenäisesti yksistäni ja paras tapahan on tietysti lähteä pienille päiväreissuille, pikkuhiljaa yön yli reissuille ja ne onkin ollut tosi mahtavia. Ja noin muutamat yön yli reissut, mitä mä oon nyt yksistään tehnyt, niin ne on ollut ihan huikeita juttuja. Ne on opettanut mulle ihan valtavan paljon asioita. Ja kaikista tärkein on aina se, suunnittele huolellisesti. Ja tee myös se plan B ja C. Ja... Tarvittaessa jätä menemättä, jos mikään asia on niin, että siinä on jonkunlainen semmoinen epävarmuustekijä, että voi olla suurta haittaa itsellesi sen reissun tekemisestä. 
nyt alkoi kirkastumaan mukavasti. Täytyy käyttää tämä tilaisuus nyt hyväksi ja lähtee hiipimään tuota polkua pitkin takaisin autolle päin. Mä taidan mennä sitä samaa reittiä, mitä tulinkin, että se oli ihan semmonen mukavan, mukava tuutuinen polku. Kiitos taas, kun olit mukana täällä vähän retkeilemässä mun kanssa. Ja ei muuta kuin oikein hyvä syksy jatkoa teille vaan kaikille ja nautitaan vielä näistä aurinkoisista päivistä ja koitetaan pysyä oikeinkin terveinä. Moikka moikka!